வணக்கம் நண்பர்களே இன்னைக்கு நாம காலமேக புலவர் அவரை பத்தி ஒரு வாழ்நாள்ல நடந்த ஒரு சின்ன சம்பவத்தை பத்தி பார்க்கலாம் திருமலைராயன் அப்படிங்கிற ஒரு மன்னன் நாகைக்கு பக்கத்துல இருந்த ஒரு சிற்றரசன் கிருஷ்ணதேவராயர் அவருடைய ஆட்சிக்கு உட்பட்டு கீழே இருந்த ஒரு சிற்றரசனா திருமலைராயன் ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து டு ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி எட்டு காலகட்டங்கள்ல விஜயநகர பேரரசுக்கு உட்பட்டு அந்த பகுதியை ஆண்டு வந்த ஒரு தெலுங்கு மன்னன் தெலுங்கு மொழியனா இருந்தாலும் தமிழ் மேல அவருக்கு ஒரு காதல் இருந்தது தமிழ் புலவர்கள் தமிழ் கவிஞர்கள் வந்தா கூட அவங்கள மதிச்சு அவங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுத்து பரிசுகள் கொடுத்து அவங்கள பாட சொல்லி கேட்டு இன்புற்று இருந்தவர் அவங்க அவையில ஒரு அறுபத்தி நான்கு புலவர்கள் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு பேரு தண்டிகை புலவர்கள் அப்படின்னு பேரு தண்டிகைனா பல்லக்குன்னு அர்த்தம் அவங்களுடைய அந்த கவி பாடுற திறமை கவிகளுடைய இருமை செய்யலுடைய இனிமை அதையெல்லாம் பார்த்து அதிசயத்து வியந்து போய் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பல்லக்கு பரிசு கொடுத்துருக்கான் எங்க போனாலும் அவங்க பல்லக்கில் தான் போகணும் அதுக்கான பல்லக்கு தூக்கிகள் அந்த பல்லக்கு தூக்கிகளுடைய வருட சம்பளம் அவங்க குடும்பம் அது எல்லாமே அரண்மனை பார்த்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு பல்லக்கு இந்த சேவையை அவங்க கொடுத்துருக்காங்க எங்கே போனாலும் பல்லக்கில் தான் போவாங்க ராஜா குடும்பம் வர்ற மாதிரி தான் யானைப்படை குதிரைப்படை ஆட்களோடு அப்படியே வருவாங்க பல்லக்கில் அவங்களுக்கு தலைவர் அதிமதுர கவிராயர் அப்படிங்கிறவர் அவங்களுக்கு ஒரு செருக்கு வந்துருச்சு திருமலைராயன் மன்னன் வந்து நமக்கு தண்டிகை கொடுத்துருக்கான் தண்டிகை புலவர்னு பேர் வாங்கியாச்சு நம்மளை விட பெருசாக கவிப்பாட ஆள் இல்லை அப்படின்னு செருக்கு ஆணவம் எல்லாம் வந்துருது எந்த புலவர் அவைக்கு வந்தாலும் அவங்கள மட்டன் தட்டி அனுப்பிடுறாங்க ஏதாவது குறுக்குத்தனமா கிறுக்குத்தனமா கேள்வி கேட்டு அவங்கள அவமானப்படுத்தி அனுப்பிடுறாங்க இந்த இவங்களுடைய ஆணவம் அப்படியே பரவுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா இது காலமேக புலவருக்கும் தெரியுது இவங்களுக்கு வந்து சரியான பாடம் புகட்டணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்காரு காலமேக புலவர் திருச்சி ஸ்ரீரங்கத்துல உள்ள கோயில்ல பரிசாரகன் அதாவது சமையல்காரரா இருக்காரு திருவானை கோவில் கோவில்ல இருக்கிற மோகனாங்கி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் மேல நாட்டிய பெண் மேல இவர் காதல் கொள்றாரு திருவானை கோவில் சிவன் கோவில் சைவம் ஸ்ரீரங்கம் பெருமாள் கோவில் வைணவம் ரெண்டும் வேற வேற இனம் தன் காதலிக்காக வைணவத்துல இருந்து சைவமும் மதமும் மாறுறாரு அந்த காதலி அவங்க சொல்றாங்க திருமலைப்பட்டி அந்த ஊர்ல திருமலைராயன் மன்னன் அலசாள்ற ஊர்ல கடற்கரையில கிடைக்கிற முத்துக்கள் ரொம்ப அருமையான முத்துக்களா இருக்காமா அந்த முத்துக்கள் வந்து எனக்கு ஒரு மாலை கோக்குற அளவுக்கு வேணும் நீங்க பாட்டு பாடி சம்பாதிச்சுட்டு வாங்க அப்படிங்கிறாரு இவரும் போறாரு இந்த திருமலைராயன் மன்னன் இருக்கிற ஊருக்கு போறாரு அந்த ஊரோடைய செழிப்பை பாக்குறாரு பெரிய பெரிய கட்டடங்கள் அகலமான தெருக்கள் நல்ல செழுமையான ஊர் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காரு முரசு சத்தம் கேட்குது யானை குதிரையெல்லாம் வருது அந்த தண்டிகை போலவர்கள் பல்லக்கில் வந்துகிட்டு இருக்காங்க இவர் அப்படியே ஓரமாக நிற்கிறாரு எல்லாரும் அந்த வால் தொழிலாம் சொல்றாங்க வாழ்க வாழ்க அப்படிங்கிறாங்க இவர் எதுவும் சொல்ல அமைதியாக கை கட்டி நின்றுட்டு இருக்காரு முன்னாடி வர அந்த காவலன் என்ன பண்ணுறாரு ஒரு குச்சியை கையில் வச்சிருக்கான் ஓங்கி இவர் அடிச்சு நீ வாழ்கன்னு சொல்ல மாட்டியா சொல்லு அப்படிங்கிறாரு எதுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கிறாரு இந்த மாதிரி தண்டிகை போலவர்கள் வர்றாங்க அதிமதுர கவிராயர் வர்றாரு வாழ்க சொல்லு அப்படின்னு அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே ஒரு கவிதை சொல்றாரு அதிமதுரம் என்றே அகிலம் அறிய புதி மதுரமா எடுத்து சொல்லும் புதுமை என்ன காட்டு சரக்கிலே காரமில்லா சரக்கு கூட்டு சரக்கு அதனை கூறு அப்படிங்கிறாரு அந்த காவல் அலைக்கு வீரனுக்கு ஒன்றும் புரியல அந்த கவிதை அப்படியே போய் அதிமதுர கவிராயர்கிட்ட சொல்லிடுறாரு அவருக்கு புரியுது எத்தனையோ பலகாரங்கள் எத்தனையோ சரக்கு நாட்டில் இருக்கு அதுல இதுவும் ஒரு சரக்கு இதுக்கு எதுக்கடா இவ்வளவு கூப்பாடு அப்படிங்கிற மாதிரி பாடியிருக்காரு அவர் கோவம் வந்துருது அவர் அரண்மனை கூட்டுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் முன்னாடி அரண்மனைக்கு போறாருல்ல அரசரட்டையும் மற்ற புலவரட்டையும் இந்த மாதிரி நம்மளை ஒரு ஒரு புலவன் கேவலப்படுத்திட்டான் அவனை நம்ம சரியான தண்டனை கொடுக்கணும் அவமானப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி முன்னாடியே போய் சொல்லிடுறாரு காலமேக புலவர் அவைக்கு போறாரு மன்னருக்கு ஒரு எலுமிச்சம்ல கொண்டு போய் கொடுக்குறாரு மன்னர் வாங்கிக்கிறாரு ஆனா வந்து பெருசா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணல ஒரு ஏளனமா பாக்குறாரு எதுக்கு வந்த என்னப்ப சொல்லிட்டு புலம்பு அப்படிங்கிற மாதிரி பாக்குறாரு அவர் எனக்கு ஒரு அரியாசனம் கொடுங்க உட்காரத்துக்கு ஒரு ஆசனம் கொடுங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் கிடையாது நின்றுட்டே சொல்லு அப்படிங்கிறாரு காலமேக புலவர் சிரிச்சுக்கிட்டு சரஸ்வதி கோவில் அந்த ஊர்ல இருக்க அந்த திசையை பார்த்து சரஸ்வதி மேல ஒரு பாட்டு பாடல் பாடுறாரு மன்னருடைய அரியாசனம் அப்படியே வளர தொடங்குது அகலமாகுது மன்னருடைய அரியாசனம் ஒரு ஆள் உட்கார அளவுக்கு இருக்கும் இல்லைன்னா ஒரு சில நேரங்கள்ல அரசை உட்கார்ந்துருப்பாங்க ரெண்டு ஆள் உட்கார அளவுக்கு இருக்கும் மூணு ஆள் உட்கார அளவுக்கு அப்படியே அகலமாயிருது காலமேக புலவர் மன்னருக்கு இணையா போய் உட்கார்ந்துக்கிறார் தமிழனுடைய பெருமை தமிழனுடைய கவி அருமை இறைவனே அவருக்கு இந்த வரத்தை கொடுக்குறாங்க மன்னருக்கு இணையா போய் உட்கார்ந்துறாரு இவ்வளவு இறை சக்தி இறை அருள் இவருக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பவே அவை கொஞ்சம் நடுங்குது இருந்தாலும் அதிமதுர கவிராயர் என்னென்னமோ கவிதை சம்பந்தமா இலக்கணம்
இப்படின்னு சொடக்கு போட்டு முடிக்கிறதுக்குள்ள நீ அதில் ஒரு பாடல் ஆரம்பிச்சிடணும் பாடல் முடியும் பொழுது அதில் சொற்சுவை பொருட்சுவை இலக்கண சுவை எல்லாமே இருக்கணும் இப்போ பாடுற மாதிரி வாத்தி கம்மிங் அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டபடி பாட்டு எழுதுகிற மாதிரிலாம் இல்லைங்க தமிழ் பாடல்னால் ஒரு எழுத்துக்கு பின்னாடி இதுதான் வரணும் ஒரு வார்த்தை முடிஞ்சால் அது அதுக்கப்புறம் மெய்யெழுத்து வரக்கூடாது வரணும் அப்படிங்கிற நிறைய இலக்கண தொடர்பெல்லாம் இருக்குது அது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த பாடலில் பொருள் இருக்கணும் அர்த்தம் இருக்கணும் இனிமையாக இருக்கணும் நாங்கள் எது கேட்டாலும் அது சம்பந்தமாக நீ பாடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி டாஸ்க்கு இதை நீ பண்ணுறியா அப்படிங்கிறாரு காலமேக புலவர் இதை கேட்டு ஓடிடுவார் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவர் சிரிக்கிறார் சிரிச்சுட்டு அரிகண்டமா நான் யமகண்டமே பாடுறேன்னு தயார் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார் யமகண்டம் பாடுறேன் அப்படிங்கும் போது அந்த அரசவையே நடுங்குது அரிகண்டம் எப்படி ஒரு டாஸ்கோ அதை விட கடுமையான ஒரு டாஸ்க்கு தான் யமகண்டம் அப்படிங்கிறது மன்னரே அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாகிறாரு வேர்த்து போயிடுது இந்த அறுபத்தி நாலு புலவர்கள பாதி பேர் அதிர்ச்சியில் எந்திரிச்சு நின்றுறாங்க யமகண்டம் பாடுறீங்களா அப்படின்னு அதிமதுர கவராயர் நடுங்கிடுறாரு என்ன அவ்வளவு உனக்கு திமுறா அப்படின்னு திமிர் இல்லை தமிழ் மொழி மேலே எனக்குள்ள பற்று தமிழ் மொழி மேலே எனக்குள்ள ஈடுபாடு என்னை பாட வைக்கும் நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படிங்கிறார் யமகண்டம் அந்த டாஸ்க் எப்படிப்பட்டதுன்னா பதினாறு அடி குழி தோண்டுவாங்க பதினாறு அடி நீளம் பதினாறு அடி அகலம் பதினாறு அடி ஆழம் குழி தோண்டிடுவாங்க அந்த குழியில் ஒரு மிகப்பெரிய கொப்பரை எண்ணெய் கொப்பரைன்னு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய சட்டி ஒன்று வச்சுருவாங்க கீழே வேப்பம் குத்தி அந்த வேப்பங்கட்டை புளியங்கட்டை அதெல்லாம் போட்டுட்டு அது மேலே ஒரு பெரிய எண்ணெய் கொப்பரை ஒரு பாத்திரத்தை வச்சு அதில் மெழுகு உங்கிலியம் அரக்கு எண்ணெய் இதெல்லாம் ஊற்றி கொதிக்க வைப்பாங்க மேலே குளிக்கு மேலே பெருக்கல் வடிவில் ஒரு ரெண்டு சட்டம் இரும்பு சட்டம் போட்டு அது மேலே ஒரு ஊஞ்சல் மர ஊஞ்சலை வச்சுருவாங்க அது மேலே காலமேக புலவர் நடுவில் நின்றுக்கணும் காலமேக புலவருடைய இடுப்பு பகுதியில் இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு வால் இருக்கும் கழுத்து பகுதியிலையும் நாலு வால் இருக்கும் இந்த வால்களை வீரர்கள் பிடிச்சிட்ருப்பாங்க இந்த வால் எப்படிப்பட்டதுன்னா நம்ம அல்வாவை வெட்டும் பொழுது நம்ம பெ பெரிய அளவில் நம்ம அழு அழுத்தமெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியதில்லை லைட்டாக கத்தியை வச்சு கத்தி ஷார்ப்பாக இருந்தால் போதும் அப்படியே லைட்டாக அழுத்துனோம்னா அப்படியே போகுது பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி மனித கையை மனித உடலையே அப்படியே அல்வா மாதிரி வெட்டக்கூடியது மனுஷ உடம்புல எலும்பு இருக்குல்ல அதை வெட்டணும்னா கொஞ்சமாக நம்ம அழுத்தம் கொடுக்கணும்ல அது இதுவுமே தேவையில்லை அந்த வாழை வச்சு நீ அல்வா வெட்டுற மாதிரி அப்படி கொண்டு போனாவே எலும்பியே ஷார்ப்பாக கட் பண்ணி எடுத்துருமா அவ்வளவு ஷார்ப்பான வால் இடுப்பு பகுதியில் இந்த பக்கம் ரெண்டு இந்த பக்கம் ரெண்டு கழுத்து பகுதியில் இதுக்கு முன்னாடி அரிகண்டத்துக்கு சொன்ன அதே டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் தான் கொஞ்சம் தப்பாக பண்ணாலும் கழுத்தும் உடம்பும் துண்டு துண்டாக போய் எண்ணெய் கொப்பரையில் விழுந்துடும் ஊர் மக்கள் அப்படியே கூடி நிற்கிறாங்க காலமேக புலவர் அது மேலே கெத்தாக நிற்கிறாரு சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறாரு அறுபத்தி நாலு புலவர்களும் மன்னர்களும் வார்த்தையோ சொல்லோ இல்லை ஏதோ ஒரு சுச்சுவேஷனையோ ஏதோ ஒன்று சொல்லணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவர் சொற்சுவை பொருட்சுவை குறையாமல் பாடணும் ஒவ்வொருத்தரும் சொல்ல சொல்ல சொடக்கு போடுற நேரத்துக்குள்ளே இவர் பாடுறாரு பாடி முடித்தோன்னே அடுத்த வார்த்தை சொல்கிறாங்க அடுத்த வார்த்தைக்கு பாடுறாரு அங்கே என்ன ஆகுதுன்னா புலவர்கள் மன்னர்கள் இல்லாமல் கத்தி பிடிச்சிட்ருக்கிற வீரர்களும் வார்த்தையை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க சுற்றி இருக்கிற மக்களும் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒருத்தர் கூட இது வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனில் இல்லையே அப்படின்லாம் அவர் தட்டி கழிக்கவே இல்லை யார் வேணால் சொல்லுங்கள் எனக்கே தமிழ் அன்னை துணை இருக்கா என் தமிழ் மொழி துணை இருக்குது எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாேருக்கும் சொல்கிறாரு இரண்டு மணி நேரம் கடந்து போகுது கீழே நெருப்பெரியுது அந்த வெப்பம் வேர்வை அந்த பயம் எதுவுமே இல்லாமல் அட்ரினால் ஒரு உடம்புல சுரக்கில் தோற்று போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே அடிக்கிறார் ஒவ்வொரு கவிதையாக அடிக்கிறாரு அந்த ஊர் மக்களே இதுக்கு மேலே அவர் சோதிக்க ஒன்றுமே இல்லை அவர் ஜெயிச்சிட்டாரு அவரை இறக்கி விடுங்கன்றாங்க மன்னர்கிட்ட மன்னருக்கும் அந்த தண்டிகை புலவர்களுக்கும் அப்படியே எரியுது இப்படி நம்ம நாட்டில் வந்து ஒரு சாதாரண புலவர் நம்மளை ஜெயிச்சிட்டானே அவமானப்படுத்திட்டானேன்னு சொல்லிட்டு கோபமான மனநிலையில் இருக்காங்க அவர் வந்து முத்துக்கள் பரிசாக கேட்குறாரு ஒன்றும் கிடையாது நீ நாட்டை விட்டு போ அப்படின்னு அவமானப்படுத்திடுறாங்க இப்படியாவது அவமானப்படுத்திடுவோம் அவரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலமேக புலவர் சிரிச்சுக்கிட்டே எந்த மொழியும் சிறப்பான மொழி தான் ஒவ்வொரு மொழிக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்குது இந்த மொழி தான் சிறப்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவங்கவுங்க மொழி அவங்கவுங்களுக்கு சிறந்தது அதனால் மற்ற மொழியை நீங்கள் கேவலப்படுத்தக்கூடாது எந்த மொழியும் மற்ற மொழியை விட தாழ்ந்ததும் கிடையாது உயர்ந்ததும் கிடையாது என் தமிழ் மொழியை நான் விரும்புகிறேன் உங்கள் மொழியை நீங்கள் விரும்புகிறீங்க ஆனால் உங்கள் மொழி தான் உயர்ந்தது என் தமிழ் மொழி தாழ்ந்ததுன்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடாது ஆனால் நான் நிரூபித்து காட்டிட்டேன் தமிழ் மொழி உயர்ந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அப்போவும் நீங்கள் அவமானப்படுத்துகிறீங்க பரவாயில்ல
அன்னைக்கு நாங்கள் தமிழையும் தமிழ் மொழியையும் அவமானப்படுத்தி இன்னைக்கு நாங்கள் இந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டோம் எங்களை மன்னிக்கணும் காலமேக புலவரே அப்படின்றாங்க காலமேக புலவரும் அவரை மன்னிச்சுட்டு இனிமே ஆணவம் இல்லாமல் நல்லபடியாக இருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இந்த கதையில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறதுனா நானும் சினிமா தேட்டருக்கெலாம் போயிருக்கேன் விசில் அடிச்சிருக்கேன் படம் பார்த்துருக்கேன் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அந்த மூணு மணி நேரம் என்டர்டைன்மெண்ட் ஜாலியாக இருக்கும் வெளியே வந்தவுடனே நிஜ உலகத்துக்கு வந்துடுறோம் அதுக்கப்புறம் நிஜ உலகத்தில் என்ன இருக்கோ அதை பார்க்கணும் ஆனால் நிஜ உலகத்துக்கு வராமல் சினிமா தான் எல்லாம் அந்த கதாநாயகர்கள் தான் எல்லாம் அவங்க தான் நம்மளை காலி நடத்தணும் அவங்க தான் நாட்டை காப்பாற்றணும் அவங்க தான் தமிழ் மொழியை காப்பாற்றணும்னு வேறு ரூட்டில் போயிட்டு இருக்காங்க இளைஞர் இளைஞர்கள் விஜய் அஜித் அந்த நடிகர்கள் மட்டும் மாஸ் இல்லைங்க அவங்க அவங்கலாம் டூப்ளிகேட் அவங்களோட ஒரிஜினலாக தமிழ் மொழியில் மாஸ் காட்டினவங்க காலமேக புலவர் மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள தேடி படிங்க அவங்க வரலாற்றுகள தெரிஞ்சுக்கோங்க நிறைய பேர் தமிழ் மொழியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா ராஜராஜ சோழன் ராஜேந்திர சோழன் குமரிக்கண்டம் ஆரியப்படையெடுப்பு இது மட்டும்தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க இவங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் இவங்களை பற்றி மட்டுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கள பற்றி மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் தமிழ் மொழியை பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி கிடையாதுங்க அவங்கள தாண்டியும் மிகப்பெரிய மலைகள்லாம் இருக்குது தமிழ் மொழியை பற்றி எல்லாத்துலேயுமே தேடி படிங்க காலமேக புலவர் வரலாறே இன்னும் நிறையா இருக்குது அவருடைய கவிதைகள்லாம் படிச்சிங்கன்னா இரு பொருள் தரும் இப்போ வர டபுள் மீனிங் மாதிரி கேவலமானது இல்லைங்க ரெண்டுமே நல்ல மீனிங் தர்றது தான் அந்த மாதிரி செய்யுள் எழுதுறதுக்கெல்லாம் ஆள் கிடையாது அதையெல்லாம் நீங்கள் தேடி படிங்க மற்ற தலைமுறைகள் இருக்குது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருந்தாங்க நீங்கள் எடுத்து சொல்லுங்கள் நன்றி நண்பர்களே